हाय एवरीवन मेरा नाम अभिषेक है और आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है और थोड़ी अलग है ये वीडियो आई थिंक एक डॉक्यूमेंट्री का एक छोटा सा हिस्सा है जो फ्योडोर डोस्टेवस की जो कि मैं जिनके बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ कि मेरे फेवरेट ऑल टाइम ऑथर हैं उनके बारे में है उनकी सोच के बारे में रशिया में जो एक जनरल थाट प्रोसेस है ह्यूमन इवोल्यूशन थाट का जो हुआ है वहाँ पे और जो साइकोलॉजी है एवरेज रशियन समाज में उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट uh, शेड की गई है इसके बारे में इस्पेशली नाइनटीन सेंचुरी में जब डोस्टेवस की थे जिंदा उस टाइम पे समाज की सोच किस तरह थी थोड़ा बहुत इसमें रिलीजन और रिलीजन की जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसके ऊपर बात की गई बहुत छोटी सी क्लिप है लेकिन बहुत ही ज़्यादा डीप थाट्स इसमें व्यक्त किए गए हैं एक्चुअली ये वीडियो मैंने मैं पहली बार नहीं देखने जा रहा मैंने देखी थी और मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को रिव्यू किया जाए चैनल पे क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लगी जो भी लोग आप में से एक्चुअली डिफरेंट पार्ट हैं इस वीडियो के मुझे जो इंटरेस्टिंग लगे जो भी लोग आप में से डोस्ट उसकी को पसंद करते होंगे उनको डेफिनेटली अच्छी लगेगी ये मेरा यकीन है वन ऑफ द एस्पेक्ट जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस एक्टर ने एक छोटा सा सीन है जिसमें डस्टेवस्की को पोर्ट्रे किया गया है बाय एन एक्टर बहुत ही ज़बरदस्त सिमिलैरिटी है जो ओरिजिनल आपको पोर्ट्रेट्स मिलती हैं डस्टेवस्की की उस उनके बीच में और उसके और जो एक्टर है उसके बीच में एक्टिंग का लेवल एक्टर का बहुत ज़बरदस्त है आप में से जिन लोगों को एक्टिंग के बैकग्राउंड एक्टिंग एज एन आर्ट के जनरल बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता उन, उन, उनको मैं बताना चाहूँगा कि आज के टाइम पे जैसे एक्टिंग कहा जाता है जो प्रॉपर रियलिज्म से रिलेटेड एक्टिंग है जैसी मुगल मुगल आजम के दौरान वो पॉम्पस वाली एक्टिंग होती थी पुराने ज़माने में आज से साठ सत्तर साल पहले वो वाली एक्टिंग नहीं जो मॉडर्न टाइम में प्रॉपर एक्टिंग रियलिज्म वाली जिसके लिए हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी मनोज वाजपेयी इस टाइप के एक्टर्स को प्रेज करते हैं इस एक्टिंग की एक्चुअल शुरुआत आज से लगभग 100 120 साल पहले रशिया में हुई थी मॉस्को आर्ट थिएटर में और जिन व्यक्ति ने इस तरह की एक्टिंग की टेक्निक की शुरुआत की थी उनका नाम है उनका नाम था आई मीन कॉन्स्टेंटीन स्टैनिसलैब्सकी और मॉडर्न आर्ट ऑफ एक्टिंग के गॉडफादर प्रणेता जिन्होंने उसकी स्थापना की वो माना जाता है उनको और फिर उनके बाद बहुत सारे लोग जिन्होंने उनकी डिफरेंट टेक्निक्स को डायरेक्टली उनसे सीखा या अपने आप स्टडी करके क्योंकि उन्होंने बुक्स लिखी हैं बहुत सारी एक्टिंग पे उस पर बेस करके डेवलप किया वो उन लोगों के सिखाए हुए लोग फिर बाद में बहुत ज़बरदस्त एक्टर बने जैसे कि मालन ब्रांडो और उनके ग्रेगरी पैक इस तरह के लोग एनी anyway, um, ये थोड़ा सा एक्टिंग का बैकग्राउंड मैंने इसलिए बताया क्योंकि उस बंदे की एक्टिंग वो आई थिंक एक बहुत ही छोटे लेवल का एक्टर होगा क्योंकि एक नॉर्मल सी डॉक्यूमेंट्री में एक छोटा सा रोल करने जा रहा है भले ही डोस्टेवस्की का रोल है लेकिन होगा वो बहुत अदरवाइज अगर वो कोई बहुत ही जिसे कहते हैं कामयाब एक्टर होता तो वो किसी मूवी में एक्टिंग करता आप खुद देख लो डॉक्यूमेंट्री में कौन होते हैं जो थोड़े ऑब्सक्योर टाइप के एक्टर्स होते हैं वो काम करने जाते हैं स्पेशली डोस्टेवस्की का लुक अलाइक बट उस बंदे की भी एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त थी तो यानी कि मुझे लगा कि यानी यानी कि ये ये दर्शाता है कि मॉस्को में या फिर रशिया में इन जनरल जो आर्ट ऑफ एक्टिंग है उस पर काम इतने डीप लेवल पे किया जाता है कि इस तरह के जो ऑब्सक्योर एक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त होती है मैसमराइजिंग होती है ऑलमोस्ट तो एनी वे मूव ऑन करते हैं आम, वीडियो देखते हैं और फिर साथ साथ बात करेंगे <coughs> सॉरी मेरे गले में शायद थोड़ी दिक्कत है आज आई एम सॉरी ये काफ़ी पुरानी क्लिप है आई थिंक आई डोंट नो मुझे तो लगता है शायद करीब तीस चालीस साल पुरानी लेकिन आई थिंक इस वजह से जो इसकी आवाज़ है वो थोड़ी डिस्टॉर्ट है क्लियर नहीं है बट मैं कोशिश करूँगा साथ साथ समझाने की तो ताकि अंडरस्टैंडिंग बने थोड़ी सी और मैं लिंक भी इसका डाल दूँगा अगर आपको डायरेक्ट ये वीडियो देखनी हो तो आप जाके उस लिंक पर देख सकते हो चैनल पर Uh, 
कह रहा है कि ये प्रोबेबली वो कनाल है जिस पर डॉस्टोब्स की एक समर इवनिंग में टहलते होंगे और वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ह्यूमन डुअलिटी को लिटरेचर की क्षेत्र में प्रेजेंट किया हालांकि आई डोंट नो मैं इससे कितना अग्री करता हूँ एक्चुअली हिंदुज़म में ट्रेडिशंस हैं जो डुअलिटी और नॉन डुअलिटी पे बात करते हैं बट एनी ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है वेस्ट के परस्पेक्टिव से तो शायद इनका कहने का ये मतलब होगा कि वेस्ट में अच्छा प्रॉफिट ऑफ पैराडॉक्स कह रहे हैं कि मतलब जो पैराडॉक्स की इन्फॉर्मेशन दे लोगों को um, और ये बताया कि ये मुझे इस वीडियो को देखकर चला कि वो अपनी सारी लाउट गाड़ी आज की वो अपनी सारी जो बुक्स उन्होंने लिखी अरे यार दोबारा वो जो अपनी सारी जिन्होंने बुक्स लिखी हैं वो हमेशा डिक्टेट करते थे जो कि अगेन एक्स्ट्रॉडिनरी क्योंकि डिक्टेट करने के लिए आपको क्विकली सोचना पड़ेगा अदरवाइज वो लिखने वाला शायद बैठा रहेगा ओके कह रहे हैं कि जिस लेवल का ड्रामा या मेलो ड्रामा उनकी बुक्स में होता था वो काइंड ऑफ इंडिकेट करता है कि शायद उनको प्लेज लिखने चाहिए थे इंस्टेड ऑफ नॉवेल्स प्लेज वो होते हैं जैसे शेक्सपियर लिखते थे जैसे कि हेमलेट जिनको नहीं पता उनके लिए आम, तो उसमें डायलॉग्स होते हैं ये वो बट क्योंकि उनका जो एक्सपेंस था वो इतना बड़ा था सोचने का थाट को कनेक्ट करके पूरा एक्सप्लेन करने के लिए स्टोरी के थ्रू इतने बड़े कैनवस की ज़रूरत थी जो कि एक्चुअली नॉवेल से ही फुलफिल हो सकता था ड्रामे में उतना शॉर्टली या किसी प्ले में उतना शॉर्टली उसको बॉक्स नहीं किया जा सकता था एनी anyway, वे यहाँ से वो शुरू होती है जब इनकी बात को उन्होंने जो पोट्रे कर रहा है एक्टर डॉस्टेवस्की को उसने कहा नॉन बकवास कर रहा है तो अच्छा ये थोड़ा दिखा रहा है हैरान होके अरे डॉस्टेवस की आप और आप डॉस्टेवस की हो तो क्योंकि वो रशियन में बात कर रहे हैं सब टाइटल से आई डोंट नो वीडियो की क्लैरिटी कितनी है जो आपको नज़र आए सब टाइटल्स तो उनका कहना है कि दैट्स द ओनली फैक्ट आई एम सर्टेन ऑफ कि मतलब हाँ मैं डॉस्टेवस की हूँ शक्ल देखो एक्जैक्टली जो पोर्ट्रेट में डॉस्टेवस्की की को पोर्ट्रे किया जाता है ऑलमोस्ट 99.9 परसेंट मैच हो रहा है अच्छा इनका कहना है कि आपके वर्क के मेरे असेसमेंट से आप अग्री नहीं करते तो इन्होंने कहा कि मे बी शायद मैं करता हूँ या मे बी मैं नहीं करता बट ये मैटर नहीं करता बट मे बी जो मैं सोचता हूँ शायद वो नॉन हो और मुझे लगता है कि आपका असेसमेंट नॉनसेंस है बट ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है इसने कहा कि बट आपको अपना ओपिनियन जरूर वैल्यू करना चाहिए उन्होंने कहा हाँ मैं करता हूँ अपना ओपिनियन वैल्यू समटाइम्स बट दूसरों से एक्सपेक्ट करना ये बात गलत होगा आपने एक स्पीच दी थी डॉस्टोवस्की को कि आपने एक स्पीच दी थी पुष्किन की मूर्ति के इन इनग्रल पे इनग्रल पे अच्छा पुष्किन जो है जिनको नहीं पता 
रशिया के राष्ट्र कवि कहा जा सकता है नेशनल पोइट ऑल टाइम सबसे महान रशियन पोइट कंसीडर किया जाता है उनको रशिया में भी और रशिया के बाहर रशिया का आ, और स्पीच के बारे में ये कह रहा है कि आपने कहा था कि रशिया एग्जांपल बन सकता है पूरी दुनिया के लिए कि कैसे वो अपनी थाट को रिवाइटलाइज कर सकता है और जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी जो कि रशिया का क्रिश्चियनिटी का वो वाला सेक्ट है जिसको रशियंस फॉलो करते हैं मोस्टली स्लाव लोग यानी कि ईस्टर्न यूरोप के डिफरेंट ग्रीक ग्रीक लोग ये सारे एक्चुअली ऑर्थोडॉक्स सेक्ट को फॉलो करते हैं क्रिश्चियनिटी के वो एक सेक्ट है कैथोलिसिज्म प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट कैलवनिज्म बहुत सारे सेक्ट हैं बट मेजर मेजर तीन चार हैं प्रोटेस्टेंट कैथोलिसिज्म और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी तो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी को ये लोग फॉलो करते हैं कहते हैं बट लोग तो आपको सेंट कंसीडर करते हैं प्रॉफिट कंसीडर करते हैं तो इनका जवाब है कि कोई चीज़ जो एक पल में बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है वो अगले ही पल में शायद इतनी इम्पोर्टेंट ना रहे कभी वक्त होता है जो बहुत रैशनल पीपल वाइल्डली एंथुजियास्टिक बन जाते हैं और अगले दिन वो सब कुछ भूल जाते हैं उस बारे में <laughs> इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है अगर कोई क्रिकेट मैच देखना लोग पागल हो रखे होते हैं क्रिकेट मैच के बारे में अच्छे अच्छे समझदार पढ़े लिखे लोग भी मैच खत्म होने के एक घंटे बाद उन्हें ये भी नहीं याद रहता कि वो उतने एक्साइटेड किस बात के ऊपर थे या थे भी कि नहीं अच्छा तो इस बंदे ने कहा ये बात तो चीजस के बारे में भी कही जा सकती है पीटर जो कि वन ऑफ दी अच्छा जीसस के आई थिंक ट्वेल्व अपॉसल्स थे उनमें से एक का नाम पीटर था सेंट पीटर कहा जाता है इनके नाम पे सेंट पीटर्सबर्ग सिटी है रशिया में और एक का नाम थॉमस था सेंट थॉमस जो कि आई थिंक ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में क्रिश्चियनिटी लेके वही आए थे आज के टाइम पे आपको केरला में बहुत सारे लोगों का लास्ट नेम क्रिश्चन का थॉमस मिल जाएगा मेरा एक दोस्त भी था थॉमस लास्ट नेम का एनी anyway, तो इनका कहना है कि जीसस क्राइस्ट के बारे में भी ये बात कही जा सकती है क्योंकि प्रॉफिट से रिलेट किया था ना तो जीसस क्राइस्ट को भी प्रॉफिट माना जाता है प्रॉफिट स्लैश सन ऑफ गॉड डिपेंडिंग आप किससे पूछ रहे हो माना जाता है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी में एक्चुअली जीसस को प्रॉफिट माना जाता है नॉट सन ऑफ गॉड प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स उनको सन ऑफ गॉड गॉड मानते हैं स्पेशली कैथोलिक्स तो ये कह रहे हैं कि ये तो उनके बारे में भी कहा जा सकता है जी इसके बारे में एग्जांपल देखे प्रॉफिट का कि उनके जो अपॉसल्स थे पीटर और थॉमस उनको डाउट था उन पर लोग आज भी ऐसे ही हैं जब जैसे वो उस टब उस समय में थे मोर और लेस वो हर तरीके के हॉट हेड का मतलब होता है जिसके दिमाग में कुछ भी आ जाए और थोड़ा गुस्से वाला तो इनका कहना है कि हर तरीके के इनसिग्निफिकेंट गुस्से वाले लोगों को प्रॉफिट प्रॉफिट्स मान लेते हैं लाइक प्रॉफिट की इज्जत देनी शुरू कर देते हैं लोग अजीब से थे तब भी और आज भी जीसस क्राइस्ट इसको ध्यान से सुनना जीसस क्राइस्ट ये पूरा थॉट जो अभी आधा है लेकिन कंप्लीट होगा जीसस क्राइस्ट इज द ओनली श्योर थिंग इन एन इनकन्सिस्टेंट वर्ल्ड कि इस इनकन्सिस्टेंट दुनिया में जिसमें हर कुछ चेंज होता रहता है जीसस क्राइस्ट ओनली श्योर थिंग है मतलब जिस ओनली थिंग जिसमें भरोसा किया जा सके हम ऐसा मानते हैं क्योंकि हमें किसी न किसी चीज़ में मानना ही होगा ये हमारी नीड है ये ह्यूमन नीड है ये 
ये इंसान की ज़रूरत है कि वो किसी ना किसी एक चीज़ में श्योर ज़रूर हो थाट फॉलो करते जाना क्योंकि ये बहुत डीप डीप थाट है जो कि रिलीजन के पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है और भरोसा करने के लिए जीसस क्राइस्ट से बेटर एग्जांपल क्या हो सकता है वन शूट एक सेकंड मैं समझ नहीं पाया क्या बोला अच्छा ये क्या ये बार बार रिलेट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप प्रॉफिट हो तो इस इस ये कह रहा है कि और आपके लेवल पे दोस्तों ये उसकी कि कह रहा है कि जीसस के ऊपर भरोसा किया जा सकता है इन्होंने कहा तो इन्होंने कहा कि और आपके लेवल पे आप पे नाउ यू आर शॉकिंग मी आई एम ए बिलीवर एट लीस्ट एट दिस मोमेंट कि मैं बिलीव करता हूँ एट लीस्ट एट दिस मोमेंट में As I reply to you that only the Russian people understand. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जैसा कि जस्ट रशियन लोग समझ पाएंगे That suffering is the only way for future happiness. की सफर करना परेशानी झेलना ही future happiness का एकमात्र तरीका है अच्छा यहाँ पे ये रशियन साइकी को डिनोट कर रहे हैं पहले वाला थॉट ये था कि रिलीजन एक्चुअली होता क्या है कुछ भी इस दुनिया में कंसिस्टेंट नहीं है पर ह्यूमन नीड है कि किसी चीज़ में विश्वास करें जो कि पक्की हो ताकि उसकी होप बंधी रहे इसलिए हम किसी न किसी चीज़ में विश्वास करते हैं और उसका ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल जीसस क्राइस्ट है अभी अपने वेस्टर्न क्रिश्चन व्यू से बता रहे हैं हमारा व्यू शायद डिफरेंट हो सकता है उस बारे में दूसरी चीज़ उन्होंने रशियन साइकी के बारे में एड्रेस की कि जब तक अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए फ्यूचर में तो सफ़र करो आप अब इस थॉट को बहुत अच्छे से जॉर्डन बीटरसन एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली वो जो सफरिंग होती है वो एक तरीके का सेक्रीफाइस होता है जो आप फ्यूचर में कुछ पाने के लिए कुछ हैप्पीनेस या कुछ फुलफिलमेंट पाने के लिए पे करते हो जैसे कि आई में जाना है तो उसके लिए आप शायद अपने सालों की मेहनत लगाते हो तब जाके आपको वो इनाम मिलता है वो फ्यूचर हैप्पीनेस मिलती है और बंदे की एक्टिंग भी चेक करो साथ साथ सफरिंग हर चीज को प्योरीफाई कर देती है खुशी की हर मोमेंट पे करनी पड़ती है मिजरी के पैसों से ये कहते हैं मैं नहीं मानता ये कहते हैं कि कोई भी चीज कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि पूरी तरीके से सच है तो ये जवाब देते हैं कि कोई भी चीज पूरी तरीके से कभी भी सच नहीं होती फ्यू थिंग्स आर ऑलवेज एंड ट्रू और कुछ चीजें हमेशा ही गलत होती हैं अच्छा इस वाले पूरे थॉट को भी फॉलो करना क्योंकि कई बार हम हमारे साथ जो गलत व्यवहार करता है उसके साथ बहुत ज़्यादा हार्श या फिर नफरत अपने दिल में भर लेते हैं दुश्मनी भर लेते हैं तो उसके बारे में दोस्तों उसकी का थॉट कैसे काम करता था ये उस बारे में तो हुआ यूँ कि इनको ये एक ऐसे राइटर्स के ग्रुप में शामिल हो गए थे जो लोग जार के पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते थे और आ, उस टाइम पे जो जार था जार निकोल सेकंड का फादर जो जार निकोल सेकंड आपको नहीं पता तो रोमन ऑफ डायनेस्टी का जो लास्ट जार था इनफैक्ट रशिया का ही लास्ट जार था उसके बाद कोई जार नहीं रहा जिसको कि लेनिन ने रेवोल्यूशन के बाद पूरी फैमिली समेत ही मरवा दिया था उसका फादर था जो लास्ट जार था उसका नाम था जार निकोलस रोमानोव सेकेंड और जो जो जार उनका फादर था सेकेंड निकोलस सेकेंड का उनका शासन था डोस्टेवस्की के टाइम पे निकोलस वन तो आ, हुआ यूँ कि वो लोग बहुत ज़्यादा 
क्या कहते हैं सख्ती कर रहे थे उन लोगों के अगेंस्ट जो जार की पॉलिसीज और जार के अगेंस्ट क्रिटिकल थे क्योंकि उनको अपनी शासन बचाना था ऑफकोर्स आप समझ सकते हो तो ये एक ऐसे राइटर्स के ग्रुप का पार्ट थे डॉस्टेव्स की जो जार की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करते थे डिफरेंट लेवल पे तो जो क्रैकडाउन हुआ उसमें इनको भी सज़ा मिली कि आपको एज ए पब्लिक एनिमी कंसिडर किया जाता है और आपको शॉट शूट डाउन कर दिया जाएगा आई मीन किलिंग स्क्वाड होते थे उस टाइम पे आज भी चाइना में होते हैं मौत की सज़ा मिल गई इनको पब्लिक स्क्वायर में गोली मारनी थी बट आई थिंक कहते हैं कि तीन मिनट पहले जब गोली मारी जानी थी उससे एग्जैक्टली तीन मिनट पहले राजा ने ऑर्डर भेजा था जो तीन मिनट पहले आया कि माफ़ कर दो इंस्टेड ऑफ गोली मारने के इनको रशिया में साइबेरिया आपने सुना होगा बहुत ही रिमोट और फ्रोजन इलाका है इनका वहाँ पे स्लेव लेबर करने के लिए भेज दो स्लेव लेबर या बंदी लेबर जो भी आप कह सको जो जेल में होता है तो फिर इनको भेज दिया गया तो वही बता रहे हैं कि कैसे जब आप यंग थे आपको गोली मारे जाने वाली थी उसकी उसका उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं अच्छा तो ये कह रहे हैं कि आप गोली मारे जाने वाली थी लेकिन लास्ट मोमेंट में आपको माफ़ कर दिया गया और चार साल साइबेरिया में सजा काटने और उसके बाद आठ साल आर्मी में सर्व करने के लिए भेज दिया गया तो कह रहा है कि क्या आपको कभी कभार गुस्सा नहीं आता कि आपके बारह साल जिंदगी के बर्बाद हो गए तो इनका कह रहा है नहीं दे गेव मी एवरी थिंग एक्चुअली उन सालों ने मुझे हर कुछ दिया है सालों मतलब वो वाले और साले वाला सालों नहीं ईयर्स ने डेट जोक ये नो आई एम नॉट डेट अच्छा उन्होंने मुझे सब कुछ दिया मेरा लिटरेचर मेरे कैरेक्टर्स मेरी अंडरस्टैंडिंग माई कंपैशन सुपरफिशियल इनजस्टिस अच्छा क्यों मुझे नफरत करनी चाहिए एक सुपरफिशियल जो कि ऊपरी ऊपर से दिखावटी है अन्याय से इसको एक्सप्लेन करेंगे बाद एक्टिंग देखो बंदे की यार आई एम ग्रेटफुल आई एम थैंकफुल मैं बहुत उनके प्रति आभारी हूँ टू द फूल्स द इडियट्स हु सेंटेंस मी टू बी उन बेवकूफों के लिए जिन्होंने एक्चुअली मुझे शूट करने का आदेश दिया था अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कहा यह जाता है कि क्योंकि तीन मिनट रह गए थे जब ये आदेश आया कि नहीं मारना तो आप इमेजिन करके देखो कि आपके आपको पुलिस ने पकड़ा है और आपके अगेंस्ट ये ऑर्डर निकला कि आपको बस फांसी होने ही वाली है तीन मिनट रह गए मतलब फांसी फंदा आपके सामने ऑलमोस्ट तो जिंदगी से तो आप अपना हाथ हार मान ही चुके हो कि भाई जिंदगी तो खत्म हो गई तो आप सोचोगे यार काश एक खूबसूरत शाम सनसेट देखने को मिल जाता काश एक बार मैं पार्क में टहल के फूलों को देख लेता या यू नो लाइक ज़िंदगी की छोटी से छोटी चीज़ भी जिसको हम जनरली दो गौड़ी का भी भाव नहीं देते भाव क्या नहीं देते इग्नोर कर देते रियलाइज ही नहीं करते बारिश सन सनराइज चिड़िया की आवाज़ वो उस मोमेंट पे इंसान को लगता होगा कि यार यार मेरी फैमिली थी वो मुझे प्यार करते थे ऊपर वाली की बनाई हुई इस दुनिया में इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जिनको मैं देख सकता था इनमें से किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं लगते ये सारी फ्री चीज़ें हैं एक्चुअली अगर आप सिर्फ ज़िंदगी को पूरा इन्जॉय करने के नज़रिए से अपनी ज़िंदगी जीते हो या सोचते हो तो ऐसा ही कहा जाता है कि इनको एहसास हुआ कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और मैं उसको पूरी तरीके से इन्जॉय नहीं कर पाया और सडनली जब इनके ना आ, मारने के आदेश आए तो फिर उसके बाद इनको एक नया ही परस्पेक्टिव एक्चुअली बंदा मर के वापस आया होता है ये वाला सीन होता है कि उसको रियलाइज़ हो गया होता है सडनली कि यार ज़िंदगी है क्या कितनी अनमोल है ये कितनी बड़ी देन है जिसको कि हम एक जिसको कहते हैं ना नशे में जी रहे होते हैं तो 
उसके बाद इन्होंने ज़िंदगी को एक बिल्कुल ही अलग परस्पेक्टिव से देखना शुरू कर दिया तो इसलिए इनका यह कहना है कि उन लोगों ने जिन्होंने मुझे गोली मारने की उन बेवकूफ़ों ने जिन्होंने मुझे गोली मारने की सज़ा दी थी उनका मैं आभारी हूँ अब सोचो आप मरने वाले थे लेकिन सडनली तीन मिनट पहले आप बोला जाता है नहीं आप गुलग में चार साल बिताओ जाके गुलग में या फिर साइबेरिया की जेल में बंदा हाँ ठीक है भाई नो प्रॉब्लम चार साल के पाँच भी तो आ लो है ना कम से कम मार तो नहीं रहा उसकी लाइफ एंड तो नहीं हुई और ये यंग बंदा है उस टाइम पे आई गेस अंडर थर्टी अच्छा कह रहा है कि पर मुझे जरूर कहना पड़ेगा कि जो पुष्किन के मेमोरियल पे आपने जो भाषण दिया था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपकी जगह अगर टॉल को बुलाया जाता तो वो कभी नहीं जाते इनोग्रेशन करने के लिए पुष्किन की मूर्ति का कह रहा है पुअर लेव निकोलाइव निकोलाइविच लेव और का एंग्लिसाइज वर्जन होता है लियो और लियो निकोलाइविच एक्चुअली लियो टॉल्स्टॉय का पूरा नाम था लेव निकोलाइविच टॉल्स्टॉय उसका एंग्लिसाइज वर्जन होता है लियो टॉल्स्टॉय लियो लियो निकोलाइविच टॉल्स्टॉय या फिर लियो टॉल्स्टॉय मिड लेम हटा देते हैं तो वही कह रहे कि पुअर लेव निकोलाइविच सो एरिस्टोक्रेटिक सो बैलेंस्ड मतलब पूरा सूटेड बूटेड और बिल्कुल तहजीब के दायरे में ही ट्राइज वो कितना शिद्दत से प्रटेंड करता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ नहीं नहीं सॉरी आई मीन वो कितना शिद्दत से प्रटेंड करता है कि मैं इंसेन हूँ मैं पागल हूँ जिसमें कि वो मोस्टली सक्सेस नहीं हो पाता क्योंकि वो जस्ट एक्सेंट्रिक है ये मोमेंट मुझे एक्चुअली बहुत सही लगी थी बंदे की एक्टिंग की जो क्वालिटी है एक्सेंट्रिक होता है जो बंदा जिस बंदे को समय समय पे चस्के चढ़ते रहते हैं शौक चढ़े हुए होते हैं वो पागल नहीं होता है बट वो शौकीन होता है शौकीन उसके लिए आई थिंक सही ट्रांसलेशन होगी एक्सेंट्रिक की तो वो ये कह रहे हैं कि वो शौकीन है वो पागल नहीं है वो एक्ट करता है पागल की तरह बट वो एक शौकीन बंदा है और एक्चुअली लियो डॉस्टर एरिस्टोक्रेसी का पार्ट थे ज़मींदार फैमिली से थे और जिन लोगों को डॉस्टर के बारे में नहीं पता अगेन आई थिंक डॉस्टर की से भी बड़ा नाम रशियन लिटरेचर का पूरी दुनिया में लियो टॉस्टॉय है हालांकि मेरे फेवरेट राइटर ये हैं दोनों ही बहुत डिफरेंट तरीके का लिखते थे आइडियाज़ थोड़े अलग टाइप के थे दोनों के जबकि मैं जिसके अंदर कभी कभार देखने को मिलता है कि वो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो ये दिखाते हैं कि मैं थोड़ा सा पागल हूँ यहाँ एक्टिंग बहुत सही है यार ट्राई डेस्परेटली टू लुक नॉर्मल मैं जिसके अंदर सिम्टम्स हैं कि थोड़ा सा पागल है पूरी जान से पूरी शिद्दत से कोशिश करता हूँ नॉर्मल लगने की और वो जो एक एक्सेंट्रिक है वो पागल वो पागल लगने की कोशिश कर रहा है आ, मैं नॉर्मल लगने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि लोग मुझे समझ सकें दैट्स रशिया फॉर यू ये रशिया है माई माई फ्रेंड ओके आई डोंट नो जिन लोगों का रशियन लिटरेचर में या डोस्टे एप्सकी में या इंटरेस्ट नहीं है इतना उनको ये कैसी लगेगी लेकिन पर्सनल लेवल पे 
मुझे बड़ा टच किया इस वीडियो ने और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ और मुझे लगा कि काफ़ी कुछ सीखने के लिए है इस वीडियो में एज ए ह्यूमन बींग मैं कई बार गांधी की तारीफ करता हूँ गांधी जी की अपने चैनल पर कि वो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे काफ़ी आगे थे शायद इतना आगे कि उसकी उनकी वजह से हमारी कंट्री को एक अपेरेंट नुकसान हुआ बट आई थिंक वो कंट्री के नफे नुकसान से ऊपर का भी कुछ लेवल होता है वो उस लेवल पे थे मैं मानता हूँ जिन लोगों का कहना है कि उनकी वजह से हमारे देश का नुकसान हुआ हुआ होगा रियल पॉलिटिक के टर्म्स में हुआ होगा लेकिन कुछ लेवल्स होते हैं जो कंट्री से भी ऊपर होते हैं समझ रहे हो ना देखो हायर अगर आप डिसाइड करोगे ना कि किस चीज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है तो कंट्री भी एक ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है हमने सबने कॉन्स्ट्रक्ट किया है ना रिलीजन भी एक आइडिया है जिसके इन सब से लेकिन रिलीजन कंट्री नेशनलिज्म इन सब से ऊपर इंसानियत मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो रन करती है ह्यूमन सिविलाइजेशन ह्यूमन एग्जिस्टेंस को अगर इंसानियत सडनली ख़त्म हो जाएगी तो ये आप जो भी देख रहे हो ना इंसान ख़त्म हो जाएगा साथ के साथ ही क्योंकि एक दूसरे को ख़त्म करने की अनलिमिटेड कैपेसिटी है हम लोगों में तो आई थिंक ये चीज़ गांधी जी ने पूरी तरीके से समझ ली थी और इंटरनलाइज भी कर ली थी और उसके बाद उन्होंने वो आइडियाज़ भी डेवलप किए थे कि उस तरफ जाया जा सके इसलिए मैं कहता हूँ कि वो महान है वो जिन लोगों को लगता है कि वो महान नहीं थे या वो जो भी आपके आइडियाज़ हैं उनके बारे में आ, 20-25 साल बाद अपने आप से दोबारा ये सवाल पूछना आ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बात मान लो बट एक बार कोशिश करना 20-25 साल बाद दोबारा अपने आप से ये सेम सवाल पूछने की एनी वे आई होप अगर आप लोगों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आपको पसंद आई होगी ये वीडियो अगेन uh, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में अगर आपका मूड है देखने का तो ओरिजिनल वीडियो जाके वहाँ देख सकते हैं देखने के लिए थैंक यू आज के लिए इतना ही